அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா டிஎன்எஸ் டிஎன்எஸ்ன்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அப்ரிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டொமைன் நேம் சிஸ்டம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் டொமைன் நேம் சிஸ்டம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ ஒரு பிசியில் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கூகுள் டாட் காம்ன்ற வெப்சைட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரீச் பண்ண போகிறோம் நம்ம ப்ரௌச்சர்லேருந்து அப்படி நம்ம ரீச் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த கூகுள் டாட் காம் இருக்குது இல்லைங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பப்ளிக் ஐபி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மேப் ஆகிருக்கும் சரிங்களா பப்ளிக்காக அங்கே லோக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைவேட் ஐபி இருக்கலாம் ஸோ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஐபி இருக்கும் ஓகேங்களா பப்ளிக் ஐபி ஆ ஓகே ஸோ இந்த பப்ளிக் ஐபி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டட் ஆஃப் ப்ரௌசரில் டேரெக்டாக போட்டாலும் இது ஆக்சஸ் ஆகும் இன்ஸ்டட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த நேம் நேமிங் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இதை வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டைப் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐபி அட்ரஸ் ரேஞ்ச் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது எக்ஸாக்டாக அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேமிங் கன்வென்ஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ பேசிக்காக இப்போ ஒரு நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் கூகுள் டாட் காம் இல்லை டிசிஎஸ் இந்த மாதிரி ஒரு வெப்சைட்ஸ் ஏதாவது மணி கண்ட்ரோல் வெப்சைட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெப்சைட் நீங்கள் வந்து நம்மளால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் நேமிங் பட் ஆனால் நம்ம ஐபி அட்ரஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுனா அது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு லிஸ்ட்டாக தயார் பண்ணி ஓகேங்களா ஒரு சர்வரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்எஸ் சர்வர் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் டாட் காம் மணி கண்ட்ரோல் வெப்சைட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்டிடிவி வெப்சைட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனி ஹாட் ஸ்டார் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெப்சைட் இப்போ தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேமு ஓகேங்க இந்த நேமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேப் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு பப்ளிக் ரேஞ்ச் ஐபி அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மேப் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த ஐபி அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரி இந்த ஐபி அட்ரஸ்னால் இந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டுக்கு இந்த ஐபி அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி ஒரு சர்வரில் வந்து நம்ம வைக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்பப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பிசிலேருந்து நம்ம இந்த ப்ரௌசரில் வந்து டைப் பண்ணுறோமோ அப்போ என்ன ஆகும் நம்மளுடைய பப்ளிக் டிஎன்எஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள் டிஎன்எஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டாட் எயிட் டாட் எயிட் டாட் எயிட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த வெப்சைட்டுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக டிஎன்எஸ்க்கு போயிட்டு அந்த டிஎன்எஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐபின்றத வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடிபி போர்ட் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டினேஷன் போர்ட் நம்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடிபி போர்ட் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீயை வந்து யூஸ் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஃபிஃப்டி த்ரீ பார்த்தாலே நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்எஸ் குவரின்னு ஓகேங்களா ஸோ அது ஒன்று ரெண்டாவது ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஎன்எஸ் சர்வருக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா இப்போ நம்ம லோக்கல் பீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ நம்ம லோக்கல் பீஸிங்லேயே டாட் ஹோஸ்ட்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இங்கே இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் உங்களுடைய லோக்கல் பிசிலே இந்த பர்டிகுலர் டேரக்டருக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டாட் ஹோஸ்ட்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த டிஎன்எஸ் வரதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த டாட் ஹோஸ்ட் ஃபைலில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மேப்பிங்கும் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஐபி அட்ரஸ்ஸு உங்களுடைய யூஆர்எல் இந்த ஐபி அட்ரஸ் உங்களுக்கு இந்த யூஆர்எல் இந்த ஐபி அட்ரஸ் இந்த யூஆர்எல்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேப்பிங் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வரில் சர்வர் சைட் வந்து ரொம்ப ஏன்னோ அப்போ ரொம்ப அப்ளிகேஷன் வெப் ஏன்னோ டெவலப் ஆகும்போது நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐபி ஹோஸ்ட் வந்து மேப்பிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலாக வந்து இங்கே என்டர் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோக்கல் பிசியில் வைக்காமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு பிளேஸில் ஒரு சர்வரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேப்பிங் வந்து வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிஎன்எஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டே வந்தாங்க ஸ்டார்டிங்கில் ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக
ஓகேங்களா இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப்கியூடிஎன் சொல்லுவாங்க ஃபுல்லி குவாலிஃபைட் டொமைன் நேம்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நம்ம கம்ப்ளீட் வெப்சைட்டோட அட்ரஸ் நம்ம ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள்யூ டபுள்யூ ஸோ அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்எஸ் குரியில் எப்படி மேப் பண்ணுவாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டபுள்யூ டபுள்யூன்ற டபுள்யூ டபுள்யூ டபுள்யூன்றது இது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோஸ்ட் நேம் கூகுள் டாட் காம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டொமைன் நேம் அதுக்கப்புறம் டாட் காம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா டிஎல்டி ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிஎல்டினா இங்கே நாங்கள் டிஃபைன் பண்ண டாட் காம் டாட் ஓஆர்ஜி டாட் கோ டாட் கோ டாட் இன்னு ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இது டாட் இதில் வந்து முடியும் உங்களுக்கு வெப்சைட்டை ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎல்டியில் இருக்க இந்த சர்வரில் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிவ் டிஎன்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ என்னென்னா நம்ம ரிப்பீட்டட் சர்ச் இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட் சர்ச் பண்ணியிருப்போம் ஒரு வெப்சைட் வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆட் ஸ்டார் டாட் நம்ம போடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் சர்ச் பண்ணோம் ஸோ இப்போ இங்கே இங்கே ஃபஸ்ட் லெவல் ஆஃப் இந்த டிஎன்எஸ்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குறைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்ளை பண்ணிவிட்டோம் ஓகேங்களா இன்கேஸ் இப்போ யாருமே சர்ச் பண்ணல நியூ வெப்சைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்வஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் நே ரூட் டைம் சர்வுக்கு போகிறோம் சப்போஸ் இங்கேயும் வந்து உங்களால் ஃபைன் பண்ண முடியும்னா டிஎல்டி ஓகேங்களா இது வந்து லாஸ்ட்டாக இதை வச்சு மேப் பண்ணோம் ஓகே டாட் காமா டாட் ஓஆர்ஜியா டாட் கோவா ஸோ டாட் கோ டாட் இன் ஸோ எங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட் ஆஸ்திரேலியா இந்த மாதிரி எந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முடியுது அப்படின்றத வந்து பேஸ் பண்ணி உங்களை சர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு அதனுடைய ஐபி அட்ரஸை வந்து கொடுப்பாங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பப்ளிக் அவைலபிள் டிஎன்எஸ் டேட்டா சென்டரில் டேட்டா சென்டரில் அவங்க டிஎன்எஸ் சர்வரை வந்து எப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கொரியை வந்து ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஒரு சின்ன வியூ இது ஓகே இப்போ நம்ம இந்த டிஎன்எஸ் வந்து சிஸ்கோ ரவுட்டர்ஸில் வந்து நம்ம வந்து எப்படி டிப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பாக பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்கோ சர்வர்ஸ் சிஸ்கோ ரவுட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்எஸ் சர்வராகவும் நம்ம வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளைண்ட்டாகவும் கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து டிஎன்எஸ் சர்வராக நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இங்கே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஎன்எஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனேபிள் பண்ணணும் நம்ம சிஸ்கோ ரோட்டர்ஸில் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு நம்மளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேனுவல் ஹோஸ்ட் நேம் சொன்னோம் இல்லைங்களா மேப்பிங் டேபிள் இப்போ ஒன் டாட் ஒன் டாட் ஒன் டாட் ஒன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபி லேப் டாட் கோ டாட் இன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மேப்பிங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே லோக்கலாக பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம பிசியில் வந்து நம்ம சிஸ்டம்ஸ் வந்து அதை கொரி பண்ணும்போது டிஎன்எஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்கோ ரவுட்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஎன்எஸ் சர்வராக கான்ஃபிகர் பண்ணிடலாம் கான்ஃபிகர் பண்ணிவிட்டு இந்த கொரி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுட்டரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரிப்ளை பண்ணிவிடும் ஓகேங்களா ஸோ டிஎன்எஸ் கொரி வரும் கொரி வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்எஸ் வந்து ரிப்ளை பண்ணிவிடும் இதனோட ஐபி அட்ரஸ் என்னன்னு சொல்லிவிட்டு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து சர்வர் மாடல் இப்போ கிளைண்ட் அப்படி அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐபி இப்போ வந்து நீங்கள் கிளைந்து கிளைண்ட்டை வந்து ஆக்ட் பண்ணிங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபி டிஎன்எஸ் ஹோஸ்ட் இந்த சர்வர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்எஸ் சர்வர் வந்து ஐபி ஓகேங்களா டிஎன்எஸ் சர்வர் ஐபி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த ரெக்வஸ்ட் நம்ம இங்கேருந்தே வந்து மே நம்ம வந்து டைப் பண்ணுறோம் ஒரு பிங் பண்ணணும் இங்கேருந்து ரீச்சபிள் பண்ணணும்னா அது டைரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஎன்எஸ் சர்வர் கான்டாக்ட் பண்ணி அந்த ஐபி ரிசால்வ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஐபிக்கு வந்து இங்கேருந்து ரீச்சபிள் கிடைக்கும் ஓகேங்களா நம்ம நம்ம கிளைண்ட்டை ஆக்ட் பண்ணும்போது அப் டு சிக்ஸ் டிஎன்எஸ் சர்வரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிஸ்கோ ரோட்டர்ஸில் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும்னா குயிக்காக வந்து சிஸ்கோ பேக்கெட் ரிசர் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சிஸ்கோ பேக்கெட் ரிசர் So guys, so we cannot uh, configure the uh, Cisco uh, router as a DNS server in Cisco packet tracing. Okay, I'll show you the commands uh, so that you guys can try in uh, GNS3 or in the EVNG because the command doesn't work in uh, Cisco packet tracer. Yeah. The command is like uh, you need to enable the Cisco router.
will not work in the Cisco packet. So I'm not able to configure the Cisco router as a server in the Cisco packet tester. So I'm going to show you how to configure Cisco packet tester as a client in the Cisco using Cisco packet tester. Okay. So basically this is the server, uh, my DNS server. So you click here. So go to the service and enable the DNS. Then you can do the mapping. So the uh, host name that I given, the uh, name is Cisco hyphen R2. And the, this is the uh, interface IP address of the Cisco router 2. Okay, this is Cisco router 1 and this is Cisco router 2. And this uh, IP address I have given, okay, to ping. So I don't have any uh, protocols enabled, just the direct connection actually. So let me take you through the quick configuration. Okay, as you can see that I don't have any uh, configuration other than the uh, interface IP, then IP and name server. Okay, then configure it as 192.168.0.2. So, so this is the uh, interface where my uh, DNS server is con connected. So I given the DNS server as my here using the IP name server. So I can simply what I can do. So ping cisco hyphen r2 okay so now what happens is the request is go to my dns server and then my dns server will reply to the query and then i'll be able to reach this router the same thing will happen when you have the pc you enter the uh, the host name then it goes to the dns server it get resolved then you will be able to access the website using the ip address okay so let's do that in simulation let me start the simulation okay so I'm going to initiate as you can see. So you can see that uh, the request goes to the DNS server. Once it resolved, it comes to the and I am able to ping. Okay, so this is what happens every time actually whenever I type it, right? Because the first time it resolved already, so it knows what is the IP address, the catch. Okay, so hope you guys understand like how to configure the Cisco routers as a client uh, using the Cisco packet addresser and hope you guys like the videos. If you like, if you like this video, actually you can hit the thumbs up button so that uh, it will help to reach the other peoples. And if you didn't subscribe the channel, uh, and thank you very much for watching guys.